நேர்களோடு இருக்கும் ருசுனிசி நண்பன் வணக்கங்கள் ஒரு நாலு நாளாகவே சென்னை மட்டும் இல்லைங்க தமிழ்நாடு முழுவதுமே அதுலேயும் முக்கியமாக சென்னையில் நம்ம கோபாலபுரம் பகுதியில் காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரபரப்பு எந்த நியூஸ் சேனல் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை பற்றி தான் நியூஸு அவர் உடல்நிலை எப்படி இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்காரு இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி நிறைய விஷயங்கள் அதுலேயும் ஒரு சிலர் வந்து சீக்கிரமே அவர் வந்து காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வதந்திலாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் யாரும் நம்பாதீங்க அவர் இன்னும் நல்லா தான் இருக்காரு இதுக்கிடையில அவரு போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு எல்லாரும் போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவருக்கு பத்தின நியூஸ் ஏதாவது மருத்துவமனையில இருந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லேட்டாய் லேட்டாய் டைம் வந்து ஒரு ரெண்டு டு மூணு இருக்குங்க அந்த டைம்ல அங்க வெயிட் பண்ண ப்ரெஸ் பீப்பிள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படியே அந்த ரோட்லயே ரொம்ப டயர்ட்ல எல்லாரும் அப்படியே உட்காந்து எப்படியே லைட்டா கொஞ்சம் பேரிகேட் மேல எல்லாம் சாஞ்சு ரோட்லயே படுத்து சிலர் தூங்கிட்டாங்க அதுல நம்ம ரோஸ்டோ நியூஸ் டீம் சேர்ந்த ஒருத்தவங்களும் சேர்ந்து தூங்கிட்டாரு இவன் தான் எங்கயோ செமத்தியா வாங்கிருக்கான் இங்க வந்து வேற உணவு வாங்கின மாதிரி அவுத்துறான் பாத்தியா இத போட்டோ எடுத்த ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் நம்ம கலைஞர் அவர்களால வந்து நலம் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நெட்ல போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது அங்க இருந்த ப்ரெஸ் பீப்புள்ங்க அதை பார்த்து யாரும் அப்படிலாம் நினைச்சுக்காதீங்க அது அங்க இருந்த ப்ரெஸ் பீப்புள் அப்புறம் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கலைஞர் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு கண்ணீர் பேனர் ரெடி பண்ணி அதை மறைச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த போட்டோ கூட ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருந்தது தயவு செஞ்சு மக்களே தெளிவா கேட்டுக்கோங்க தொண்டர்களே கலைஞர் ஐயா வந்து இன்னும் நல்லா தான் இருக்காரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எந்த விதமான ஒரு தவறான நியூஸ் வந்து இப்ப வரைக்கும் யாருமே சொல்லல ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட அவரை பத்தி சொல்லும் போது ரொம்பவே நல்லா இருக்காரு அப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சோ யாரும் நம்ம திமுக தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பத்தி வர வதந்திகளை நம்பாதீங்க ஒரிஜினல் அப்டேட் எது இருந்தாலும் நம்ம ரோஸ்டோ நியூஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே அப்டேட் பண்ணிடுறோம் இல்ல இது மட்டும் தான் நியூஸா இதுதான் தகவலா இது தவிர்த்து வேற எதுவுமே நடக்கலையா எப்ப பார்த்தாலும் இதையே சொல்லிட்டு இருக்காங்களே நாலு நாளா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதே சமயத்துல ஒரு ஒரு குட்டி பொண்ணோட போட்டோ பாத்தீங்கன்னா எஃப்பி ல சோசியல் மீடியாஸ் எல்லாம் ரொம்பவே வைரல் ஆயிட்டு இருக்குங்க நைஜீரியா நைஜீரியான்ற இடத்துல லேகோஸ் அப்படின்ற ஒரு இடம் கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் தப்பா இருந்தா பெருசா எடுத்துக்காதீங்க ஏதோ எனக்கு வர அளவுக்கு நான் அவங்க பேரு அந்த ஏரியா பேர் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிடுறேன் அந்த குட்டி பொண்ணோட பேர் வந்து ஜாரே அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு போட்டோகிராஃபர் போட்டோ எடுத்திருக்காரு அந்த ஏரியால வெட்டிங் எல்லாம் போட்டோ எடுக்கிறவர் போல அது போட்டோ எடுத்து அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல போட்டிருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அந்த குட்டி பொண்ணோட போட்டோவை பார்த்த ஒரு சிலர் வந்து சீஸ் கார்ஜியஸ் லிட்டில் கேர்ள் இந்த பொண்ணு தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணு மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் ஃபார் திஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பயங்கரமா கமெண்ட் பண்ணி அந்த போட்டோ ரொம்பவே வைரல் ஆகி அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க அந்த போட்டோகிராஃபரோட பேர் வந்து மொஃபே பமூவியா கரெக்டா சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த போட்டோகிராஃபர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த குட்டி பொண்ணு ஜாரேவுக்கு வந்து நாலு வயசு அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு அக்கா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏழு வயசு ஒரு பொண்ணுக்கு இன்னொரு பொண்ணுக்கு பத்து வயசு அவங்க அம்மா வந்து இந்த மூணு பொண்ணுங்களோட போட்டோவையும் போட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல வந்து ஜே த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அதுல ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குதாகவும் சைல்டு மாடல்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் மாடலிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் எல்லாம் போட்டிருந்ததாகவும் அது மூலியமா தான் இவர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த குட்டி பொண்ணோட போட்டோ எடுத்துக்காரு அப்ப சைல்டு போட்டோஸ் வந்து ஒரு நார்மலா எல்லாரும் பண்ற மாதிரி இருக்க கூடாது நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிருக்காருங்க அப்பதான் அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அவர் என்ன யோசிச்சிருக்காருன்னா அந்த குட்டி பொண்ணோட இப்ப இருக்க சைல்டுஹுட்டுக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு அடல்ட்ஹுட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ காமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அதே சமயத்துல அந்த பொண்ணுட்ட ரிமம்பர் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தொரு வயசாகும் போது இதே போஸ் இதே ஸ்டைல்ல நீ கொடுக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காருங்க இந்த போட்டோ ரெண்டுமே வந்து டைம்லெஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட ஐடியா அப்ப அவரு நார்மலா இல்லாம இந்த மாதிரி சினிமா அப்படின்லாம் இல்லாம ஒரு ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ஒரு அடல்ட் பொண்ணை உட்கார வச்சு எப்படி போஸ்ட் கொடுக்க வைப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா அவர் ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஸ்டில்ல எடுத்திருக்காரு அதுல அவர் வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த போட்டோ ரொம்பவே